കേരളീയ ജനതയെ വരും കാലങ്ങളിൽ നേരിടാനിടയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് എന്തായിരിക്കും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണ പൊട്ടി കേരളവും കേരളീയരുമെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലാകുമെന്നതാണോ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണ വരുന്ന നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊട്ടുവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഉന്നതീകാര കമ്മീഷനും നമ്മുടെ തന്നെ ആദരണീയനായ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസും തറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇവരെ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാരണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനിയും ചിക്കൻ ഗുനിയായും പിടിപെട്ട് കേരളം നശിക്കുമോ പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാതെ അല്പം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ അപകടവും ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കേരളത്തെ ഗ്രസിച്ചേക്കാവുന്ന അതിഭയങ്കരമായൊരു വിപത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് കേരളീയരുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മദ്യപാനാസക്തി അതെ അമിതമായ മദ്യപാനാസക്തി മാരകമായ ആൽക്കഹോളിസം എന്ന രോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ കേരള സിവിൽ സപ്ലൈ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് അൻപത് കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് കേരളീയർ വാങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഗവൺമെൻറ് ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കേരളീയർ വാങ്ങി കുടിക്കുന്നത് അതായത് നൂറ്റി അൻപത് ഇരട്ടി വർധനവ് കേരള ഖജനാവിലേക്കുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം മദ്യം വിറ്റുകിട്ടുന്ന നികുതിയിൽ നിന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭിക്കുന്നത് പ്രതിശീർഷകമായി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് മദ്യം അകത്താക്കുന്ന നമ്മൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും മുമ്പിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെയും മുമ്പിലെത്താൻ നാം ഇന്ന് കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ആദ്യമായി മദ്യം ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നവരുടെ വയസ്സ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പതിമൂന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും ബി ബി സി തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്രീയ മാധ്യമങ്ങളും കേരളീയരുടെ മദ്യപാന ആസക്തിയെപ്പറ്റി കൗതുകകരമായ ഒരു വിശേഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളീയരുടെ ഈ അമിതമായ മദ്യപാനാസക്തി ഇന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തെ പോലെ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു സമൂഹം ഇത്രയും വലിയൊരു വിപത്തിന് എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുന്നുവെന്ന് പല പഠനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ആദിവാസികളായിരുന്ന റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാരെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം പണ്ട് വായിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിപ്പാത്ത യൂറോപ്യൻസാണ് അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസിന് ആദ്യം ഹൈ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റുള്ള വിസ്കി നൽകിയതും വിസ്കി ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചതും മൂന്ന് തലമുറയ്ക്കുള്ളിൽ ആൽക്കഹോളിസം പിടിപെട്ട് അവരിൽ അനേകർ നല്ല പങ്ക് തന്നെ മദ്യപാന രോഗികളായിട്ട് മാറി പുതിയ ഭക്ഷണ രീതി സ്വീകരിച്ച ടൂമ ഇന്ത്യൻസിലെ പോലെയുള്ള ഗോത്രങ്ങളിൽ അധികം പേരും നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് പ്രമേഹ രോഗികളായും മാറി ഇങ്ങനെ ആൽക്കഹോളിസം മൂലവും പ്രമേഹ മൂലവും ചത്തൊടുങ്ങിയ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നാമമാത്രമായ അവശിഷ്ടം മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അംശം വളരെ കുറഞ്ഞ കള്ള് മാത്രം വല്ലപ്പോഴും കുടിച്ചു ശീലിച്ച നമ്മൾ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വന്നതോടുകൂടി വിദേശ മദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി മധ്യവയസ്കരാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളീയരിൽ ഒരു ധാരാളം പേര് പ്രമേഹ രോഗികളുമായി തീർന്നു നമ്മെ വളരെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട കണക്കുകളാണ് ഇവയെല്ലാം അമിത മദ്യപാനത്തിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രകടമായി കാണുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മറുഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നിരട്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ മുൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ആയിരുന്ന സി ബി മാത്യു നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ആത്മഹത്യകളിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും മദ്യപാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മറ്റൊരു പഠനം കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ കൂട്ട ആത്മഹത്യ നടക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം അവസരങ്ങളിലും ഗൃഹനാഥൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നുവെന്നാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ 
പരമ്പരാഗതമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണവും അമിതമായ മദ്യപാനമാണ് ഇത്തരണത്തിൽ ഒരു പ്രൊവെൻറ്റി മെഡിസിൻ്റെ പ്രൊഫസർ കൂടിയായ കോട്ടയത്തെ ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ജോൺസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ ഘടനയും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും കാണും കാരണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വിവാഹമോചനം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ സാധാരണമല്ല എങ്കിലും ഡൈവോഴ്സ് ഉണ്ടാകാതെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാലും കേരളത്തിലെ ദമ്പതികളിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പോലെ മെൻ്റലി ഡൈവോഴ്സ്ഡ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്നുവെങ്കിലും മാനസികമായും വൈകാരികമായും ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണല്ലോ ഇതിന് മുഖ്യ കാരണവും അഭിനമായ മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നുകളും മാനസികമായ രോഗങ്ങളുമാണെന്ന് ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് സമർത്ഥിക്കുന്നു അമിതമായ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പാർശ്വഫലമാണ് കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിൽ ദീർഘകാലം സർജറി വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഓട്ടോ ആക്സിഡൻറ്റുകളിൽ എഴുപത് ശതമാനവും മദ്യപിച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളും മറ്റനേകം വളരെ വളരെ നികൃഷ്ടമായ ലൈംഗിക കുറ്റങ്ങളുടെയും പുറവിൽ മദ്യം മൂലം മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു പോയ മനസ്സുകളാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അമിതമായ മദ്യപാനാസക്തി ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ മറ്റനേകം അഡിക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു വാതായനം കൂടിയാണ് കറപ്പ് കഞ്ചാവ് തുടങ്ങി ഇവിടെ അഡിക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ചൂതാട്ടം ഗാംബ്ലിങ് സെക്ഷൽ അഡിക്ഷൻ മുതലായവയും ആൽക്കഹോളിസത്തോടൊപ്പം സഹയാത്രികരായി എത്തുന്നു നിർഭാഗ്യവശാല കറപ്പും കഞ്ചാവും പാൻ മസാലയും ബ്രൗൺ ഷുഗറും എല്ലാം വളരെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു കേരളം കേരളത്തിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രയാസം കൂടാതെ ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു മുൻ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ പുത്രൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് മാസങ്ങളോളം താമസിച്ചിരുന്നതായി അമേരിക്കയിലെ പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചു കേരളത്തിലെ കേരളം വളരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധമായൊരു പ്രദേശമാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഇന്ന് മദ്യപാനം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മദ്യം ഇച്ഛിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും മദ്യം നൽകി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവരുമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാഫിയ തന്നെ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതു മുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതും എതിരാളികളോട് അതിഷ്ട അസഹിഷ്ണമായി പെരുമാറുന്നതും പലപ്പോഴും മുഖം മൂടി നരിച്ച ഈ അമിത മദ്യപാനികളാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കും മദ്യപാനമെന്ന ദുരന്തം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുൻപത്തിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പഴയ സ്നേഹിതനോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ പേരക്കുട്ടികളിൽ ആരെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമോ എന്ന് അല്പം ആലോചിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടയിലെ അക്രമണ പ്രവണതയും മദ്യപാനാസക്തിയും മറ്റേനേക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ തൻ്റെ ആ കൊച്ചുമകനോടോ കൊച്ചുമകളോടോ എന്ത് പറയണമെന്ന് തനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മദ്യപാനം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാലത്തും നിഷിദ്ധമാണെന്നോ പാപമാണെന്നോ ഒന്നും അർത്ഥമാക്കരുത് അമേരിക്കയിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അമേരിക്കക്കാരിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേരും കുറേശ മദ്യപിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ആൽക്കഹോളിക്സായി മദ്യപാന രോഗികളായി തീരുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം പേരും മിതമായി മാത്രം മദ്യം ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ആൽക്കഹോളിസത്തെപ്പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ബാഹ്യ പ്രേരണകളുമാണ് പലരെയും മദ്യപരാക്കുന്നതെങ്കിലും ആൽക്കഹോളിസം എന്ന രോഗം മാതാപിതാക്കൾ നിന്നോ അവർക്കുള്ള മുമ്പൻ തലമുറകളിൽ നിന്നോ ജീൻസിലൂടെ ലഭിച്ച് അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് ഇത് സ്വഭാവ ദൂഷ്യം മൂലമുണ്ടോ വിൽപ്പവറിൻ്റെ വിൽഭവറിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന 
രോഗമല്ല എൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ മുത്തച്ഛനോ മുത്തച്ഛിയോ വഴി പ്രമേഹമെന്ന രോഗം എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ ഒരു പരിധി വരെ ആൽക്കഹോളിക്കിനെയും കുറ്റം വിധിക്കുക സാധ്യമല്ല ആൽക്കഹോളിസം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളെപ്പറ്റി ഇന്ന് ഏക നമുക്ക് ഏകദേശ ധാരണയുണ്ട് ഇത്തരം ജീനുകൾ ഉള്ളവർ മദ്യപാനം ആരംഭിച്ചാൽ മാസങ്ങൾക്കോ വർഷങ്ങൾക്കോ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി മദ്യം കുടിക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് അവർ നഷ്ടപ്പെടും അത്തരക്കാർ പരിപൂർണമായി മദ്യം വർജിച്ചേ പറ്റും മദ്യപാനം ഇത്തരക്കാരിൽ മാരകമായൊരു രോഗമാണ് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞു താൻ ദൈവവിശ്വാസി വിശ്വാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് കുടിച്ച് മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് അതേ ആൽക്കഹോളിക് രോഗികൾ സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും സാവധാനത്തിൽ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരാണ് രോഗി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിസം ഏത് ഘട്ട ഘട്ടത്തിലും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് മിക്കപ്പോഴും വിജയകരമായി ചികിത്സിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ആൽക്കഹോളിസം എന്ന രോഗത്തെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ ചികിത്സാവിധികളെപ്പറ്റിയും കുറച്ചുകൂടി അറിയുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഇത് ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ വൈ പി തോമസ് വരുന്ന ആഴ്ചയും ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം